আসসালামু আলাইকুম শ্রোতি দর্শক মাহমুদ মাল্টিমিডিয়া টিভির পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আসুন প্রথমে জেনে নেওয়া যাক আজকের দিনের প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনামগুলো সরকারের ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই রুমিন ভারাহানা রিকশা চালকদের নগর ভবনে চায়ের আমন্ত্রণ ডিএসসিসি মেয়রের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন সাবেক সাংসদ রানা এতক্ষণ সংবাদ শিরোনাম শুনলেন এবার চলুন বিস্তারিত সংবাদে টানা এক দশক ক্ষমতায় থাকার পরও দেশে মানসম্মত শিক্ষা ও শিক্ষক নিশ্চিত করতে না পারায় সরকার ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারাহানা তিনি বলেছেন টাইমস হায়ার এডুকেশন একটা জরিপ প্রকাশ করেছে সেখানে বলা হয়েছে সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকায় ভারতের উনপঞ্চাশটি নেপাল ও শ্রীলঙ্কার একটি পাকিস্তানের নয়টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও সেখানে জায়গা করতে পারেনি জাপানের উদাহরণ দিয়ে এই বাজেটে বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার প্রস্তাব করা হয়েছে একটি সরকার এক দশক ক্ষমতায় থাকার পরও মানসম্পন্ন শিক্ষক তৈরি করতে পারেনি বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার কথা বলতে হয় তখন সেই সরকার আর ক্ষমতা থাকার নৈতিক অধিকার রাখে না ব্যারিস্টার রুমিন ফারানা আরও বলেছেন এক এগারো সরকারের সময় মামলা হয়েছিল দুই বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে আমলিক ক্ষমতা এসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কমিটি গঠন করে তাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো তুলে নিয়েছে পুরনো মামলার সঙ্গে বিএনপির ছাব্বিশ লাখ নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে যুক্ত হয়েছে নতুন এক লাখ মামলা নতুন করে গাইবি মামলা বলে এক অদ্ভুত মামলা শুরু হয়েছে নির্বাচনের আগ থেকে সোমবার জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্পিকারের মন্ত্রক আকর্ষণ করে তিনি এই কথা বলেন রবীন্দ্র ফারাহানা আরও বলেন মৃত ব্যক্তি পঙ্গু ব্যক্তি বিদেশ থাকা ব্যক্তি ঘটনা ঘটবার আগে এই ধরনের অদ্ভুত সব মামলা করা হয়েছে গাইবি মামলার অধীনে আইনের শাসন আর বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা বলেছিলেন দেশে আইনের শাসন নেই সরকার নিম্ন আদালতকে কব্জা করার পর এখন হাত বাড়িয়েছে উচ্চ আদালতের দিকে তিনি আরও বলেন ষোড়শ সংশোধনী রায় বাতিলের কারণে সিনহাকে বিদেশ যেতে হয়েছে সেই রায়ে তিনি বলেছিলেন ডুবন্ত বিচার বিভাগ কোনো রকম নাক উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তিনি আরও বলেছিলেন তারেক রহমানকে যে নিম্ন আদালত খালাস দিয়েছিলেন পরে তাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয় সংবিধানের একশো পনেরো এবং একশো ষোলো অনুচ্ছেদের কারণে নিম্ন আদালত এখনো পর্যন্ত সরকারের অধীনে রয়ে গেছে সেপারেশন অফ পাওয়ার বাংলাদেশে এক কেতাবি কথা অনেকটা সোনার পাথর বাটির মতো রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ যদি স্বাধীন ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে না পারে তাহলে তা রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপদ তৈরি করে রুমিন ফারহানা আরও বলেন মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে খালেদা জিয়াকে কারাগারে আটকে রেখে সরকার তাকে মৃত্যু দিকে ঠেলে দিচ্ছে অথচ মামলার মেরিট তার বয়স সামাজিক অবস্থান জেন্ডার যে কোনো বিবেচনায় বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী জামিন তার অধিকার এই নারী এমপি আরও জানান খালেদা জিয়া যাতে সহজে মুক্তি না পান তার একটির পর একটি মিথ্যা মামলা সামনে আনা হচ্ছে বর্তমান শাসক গোষ্ঠী তাদের ক্ষমতা প্রলম্বিত করার পথে তিন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে একমাত্র বাধা মনে করে তাই মিথ্যা ষড়যন্ত্রমূলক এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনৈতিক মামলায় তাকে কারাগারে আটকে রেখে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে রিকশা চালকদের নগর ভবনে চায়ের আমন্ত্রণ ডিএসসিসি মেয়রের রাজধানীর তিন সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনরত রিকশা চালকদের নগর ভবনে চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ডিএসসিসি মেয়র সাইদ খোকন একই সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে নগরীতে সুশৃঙ্খল গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময় শীর্ষ কর্মশালায় এর আহ্বান জানান ডিএসসিসি মেয়র সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সাইদ খোকন বলেন তাদের যদি কোনো কথা বা দাবি থাকে আমরা সেগুলো শুনব আমি তাদের নগর ভবনে চায়ের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমাধানের পথ বের করব। তবে দুই রুটের তিন সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত বহাল রাখার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেন যে সড়কগুলোতে রিকশা বন্ধ করা হয়েছে সেখানে যাত্রী বা নাগরিকদের তেমন একটা ভোগান্তি চিত্র দেখা যায়নি নগরবাসীর চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নগর পরিবহন রয়েছে এছাড়া আমরা পরীক্ষামূলকভাবে টিকেট সিস্টেম ফ্র্যাঞ্চাইজির ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছি পথচারীদের হাঁটার সুবিধার জন্য ফুটপাথ দখলমুক্ত করছি তাই এসব রুটে ফের রিকশা চলবে তেমনটা আপাতত আমরা মনে করছি না তবুও সাত দিন পার হলে আমাদের কমিটির অর্থাৎ ঢাকা ট্রাফিক কন্ট্রোল অথরিটি ডিটিসিএ সঙ্গে পুনরায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব গত রোববার থেকে রাজধানীর দুই রুটের তিন সড়কে রিকশা চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় এর প্রতিবাদে টানা দ্বিতীয় দিনের মতো রামপুরা রুটে সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করছেন রিকশা শ্রমিকরা কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন সাবেক সাংসদ রানা কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেলেন আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ আমানুর রহমান খান রানা 
চৌত্রিশ মাস পর আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে নয়টায় টাঙ্গাইল জেলা কারাগার থেকে বের হন তিনি পরে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুষ্পস্তব অর্পণ করতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হন সাবেক এই সাংসদ এর আগে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের কাগজপত্র গতকাল সোমবার রাতেই কারাগারে পৌঁছায় পরে সকালে তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেন টাঙ্গাইল জেলা কারাগারের সুপার আবুল বাসার এই উপলক্ষে টাঙ্গাইল কারাগারের আশপাশের এলাকায় কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় দর্শক এই ছিল এখনকার মতো সর্বশেষ সংবাদ পরবর্তী আপডেট সংবাদ সভায় আগে পেতে মাহমুদ মাল্টিমিডিয়া টিভি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফিজ